dollars north 99 cents app store located at 4811 diesel beach way in richmond telephone number 604-207-0072 Mula sa Silid Balitaanan, Philippine News Canada, kasamang aming mga field reporters and news correspondents, ako po, si Rosette Correa. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada, Balitang Vancouver Nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa Silid Balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents. Ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman at mga pangyayaring maaaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Juvil Hippo. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Revolutionary government ni Duterte hindi uubra. Bagong patakara ng mortgage sa Canada epektibo sa January 1. Siklistang Pinay na islumahok sa Olympics. Kate Middleton, mga nganak sa 2018. Ni-launch ng NDP government ang isang review sa ride-hailing services hindi kasama ang Uber at Lyft at ito'y nakafocus sa pagtulong sa existing taxi industry, hindi ang kalabanin nito. Narito ang report mula sa Surrey. Ayon kay Transportation Minister Claire Trevena na pinag-aralan ng industry expert na si Dan Hara sa province at ito'y magsasubmit ng report sa early 2018. Ang study ay magbibigay linaw sa approach ng BC sa ride-sharing na magiging safe para sa mga tao. Kasama sa trabaho ni Hara ang hindi pagkonsulta sa mga companies gaya ng Uber at Lyft para sa gagawing study. Nais nice ng gobyerno na magkaroon ng comprehensive consultation sa taxi industry, local governments at consumer and business interest groups na may kinalaman sa effects ng ride-sharing sa BC. Kasama rin sa stakeholder groups ang three taxi associations, municipalities, First Nations, airport operators, harbor authorities, tourism groups, the seniors advocates, police chiefs, and organizations representing the disabled and blind communities. Sinabi ng Uber na na-shut out sila sa review dahil dapat lahat ng opinion daw ay kailangan sa diskusyon na ito. Ayon naman sa Lyft na sinabi naman ng NDP's former provincial director to lobby the government on its behalf na nagpapasalamat ito at pagbibigay ng atensyon ng NDP government sa nasabing panukala. Naglabas ng bagong anunsyo ang Office of the Superintendent of Financial Institutions hinggil sa bagong patakaran sa residential mortgage dito sa Canada. Ayon sa kanila, mas magiging mahigpit na ito. Narito ang detalye mula sa Vancouver. Epektibo sa January 1, 2018 ang pagbabago sa patakaran ng mortgage sa Canada. Ito ay matapos i-anunsyo ng Canada's Banking Regulator kamakailan. Bunsa dito umano ng patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bahay. Ayon sa ilang real estate watcher and economist, maapektuhan ng pagbabagong ito ang house buying at borrowing dito sa Canada. Lalo na ang mga new mortgage at renewal na lilipat ng ibang lender. Dagdag pa dito ang stress test ay magiging requirements na sa lahat ng home buyers maging maliit o malaki man ang down payment. Dahil dito, liliit umano ang maaaring maging mortgage na maaaring makuha kumpara sa kasalukuyang patakaran. Narito ang pahayag ng isa sa ating kababayang mortgage specialist mula sa Burnaby. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bernadette Laxamana, mortgage broker po dito sa Vancouver, British Columbia. 
the Office of the Superintendent of Financial Institutions or OSFI ay nagpasa po ng bagong ruling na magiging malaking impact po sa inyo na gustong bumili ng property with 20% down whether owner occupied or rental or kung may sarili na ho kayong property at gusto niyo mag take out ng equity, mag refinance for different reasons. Ano pong ibig sabihin nito? Effective January 1st po, kung gusto niyong bumili ng property with 20% down, you will be subject to tinatawag po na stress test. Anong ibig sabihin po na pagka gusto niyong mag-qualify ng mortgage, we have to pretend na ang interest po ninyo kung ano man yung interest na binibigay ng banko plus 2%. So for example, today 3.39 plus 2% po, magiging 5.39 po ang qualifying rate. Or Uh, the benchmark rate na 4.89, whichever is higher. Hindi ko ibig sabihin na yun ang babayaran yung interest rate. Ang ibig lang mong sabihin, ang gusto ko ng gobyerno, kung interest rate mag-jump someday in the future, we don't know when, and, mm, uh, na magiging 5.39, kaya nyo pa rin hubang bayaran yung mortgage na yun. They want to be super conservative. Ano po ang bottom line impact sa inyo? Kung bibili ko kayo ng property, imbis na ma-approve kayo ng 640 sa rule ngayon, magiging 500 na lang po ang pwede nyo bilhin, 500,000 after January 1st. Kung gusto ko niyong kumuha ng equity, mababawasan po ang pwede nyo makuha ng equity for refinance by about $115,000. So, imagine po, yung pwede nyong bilhin, mababawasan by $140,000. Yung pwede nyong makuhang equity, mababawasan by $115,000. So, kung gusto nyo hong bumili, kung gusto nyo hong bumili ng property with 20% down, do it before January 1st. Actually, you should do it before December 15 to give yourself time. Kung gusto nyo hong mag-refinance for debt consolidation, renovation, purchasing a property sa Philippines or here or tuition or whatever anumang purpose, do it before December 15 to make sure you take advantage po ng malaki niyong pribilehyo. Remember, $140,000 ang mawawala sa inyo kung kayo'y bibili, liliit yung pwede niyong bilhin, $112,000 naman po yung mababawasan sa pwede niyong sanang kuning equity sa inyong bahay. Ano po ang dapat niyong gawin ngayon? Um, speak to your mortgage broker that is nearest you so that you can take advantage of the current ruling and do it before January 1st. Okay po? Sana po nakatulong kami sa inyo at nagabayan namin kayo sa dapat niyong gawin. Ako po ulit si Bernadette Laxmana, mortgage broker po dito sa Vancouver, British Columbia. Salamat po. Nagtipan ng grupong piston para sa ikalawang araw ng kanilang kilos protesta kontra jeepney modernization. Ayon kay Shelo Magno, isang ekonomista, malaki ang epekto ng transport strike at magkasunod na pagsuspindi ng pasok sa ekonomiya ng bansa. Panoorin natin ng report mula sa Maynila. Paliwanag ni Magno, isa sa mga naging epekto nito ay ang paglaki ng gastos ng mga pasaherong umaasa sa murang pasay sa jeep. Napilitan umanong sumakay ang mga pasahero sa mas mahal na pampublikong sasakyan. Apektado rin ang mga negosyo dahil hirap makapasok ang mga manggagawa sa kanilang mga trabaho. Nagdulot din ng protesta ang pagkaantala sa mga transaksyon ng gobyerno. Ipinakita rin umano ng protesta na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang hinaing ng mga demonstrador. Reklamo kasi ng maraming driver at operator, lugi sila at napakamahal ng modernong unit ng jeep dahil aabot ang presyo nito sa 1.2 hanggang 1.8 million pesos na hindi nila kayang bayaran. Kung kikwentahin, nasa 22,690 ang buwan ng amortization ng kada isang jeepney na bibilhin. Ayon naman sa Department of Transportation, may kikitain pa rin ang mga juper dahil mas maraming maisasakay na pasahero sa modernong jeep. Ito naman ang sinabi ng DOT at DOTC. Kinumpirma ng Kensington Palace na nagdadalang tao si Duchess of Cambridge Kate Middleton sa pangatlong pagkakataon. Ito ay kanyang isisilang sa April 2018. Narito ang report mula sa London. Nagagalak na kinumpirma ni na Prince William at Duchess of Cambridge, Kate Middleton, ang kanyang pagbubuntis. Nauna nang naianunsyo ang kanyang pagdadalang tao noong September nang mag-cancel sa isang event dahil sa matinding morning sickness o paglilihi. Maselang maglihi ang Duchess sa kasalukuyang kondisyon 
at maging sa nakaraang dalawang pagbubuntis niya na naging dahilan umano ng pagkakahospital niya noon. Ayon sa isang source, umaayos na umano ang kanyang kalagayan bagamat nakakaranas pa rin siya ng matinding paglilihi na tinatawag na hyperemesis gravidarum. Magiging ikalima sa linya ng trono ang magiging baby mula sa kanyang lolo na si Prince Charles, amang si Prince William, mga kapatid na sina George at Charlotte. Nakatakdang talakay ni Pangulong Duterte sa lokal na pamahalaan kung dapat pang alisin ang umiiral na batas militar sa Mindanao matapos mapatay ang mga teroristang leader na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute sa opensibo ng militar. Narito ang report mula sa Marawi City. Sinabi ni Duterte na liberated na o malaya na ang Marawi noong October 17. Ayon sa AFP, magbibigay sila ng rekomendasyon kay Duterte tungkol sa batas militar. Naniniwala kasi sila na dapat magpatuloy ang batas militar sa Mindanao dahil nandun pa ang banta ng teroristang grupo sa rehiyon. Anya nananatili ang mga sala sa labat na sangay ng teroristang grupo sa iba't ibang bahagi ng Mindanao gaya ng Holo, Tawi-Tawi, Basilan, Magindanao at Cotabato. Tuloy-tuloy pa rin ang opensiba ng militar sa Marawi dahil nandun pa rin ang mga nasa 30 na nalalabing terorista kabilang ang ilang mga foreigners. Isa sa mga dayong teroristang tinutugis pa rin si Dr. Mahmoud Ahmad na sinabing nagpopondo sa pag-atake sa Marawi at may koneksyon sa Maute Group sa Islamic State sa gitna ng silangan. Ayon kay Padilla, malabong si Ahmad ang maging leader ng terorista kasunod nila Hapilon at Maute dahil hindi sanay sa bakbaka nito. Ayon din sa gobernador ng Autonomous Region of Muslim Mindanao na si Mujib Hataman, dapat magsilbing leksyon ang naging pagkukulang ng militar bago ipinatuloy ng Maute Group ang kanilang terorismo. Dollar Smart 99 Cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. At para naman po sa Manila Science High School Batch 1978, magkakaroon po kayo ng Grand Reunion na gaganapin sa January 27 to 28, 2018. Siguradong masaya ito, kaya siguraduhin yung makaka-attend kayo. For more information, please email them on the email addresses that you see on your screen. Matagumpay na idinaos ang piyesta ng San Lorenzo Ruiz kamakailan sa Holy Trinity Gym sa North Vancouver. Panoorin natin ang napakasayang okasyong ito. Ito ang ikawalong taong piyesta ng San Lorenzo Ruiz sa North Vancouver bilang paggunita sa kanyang kadakilaan. Isa ito sa taong event na pinakahihintay, pinaghahandaan at sinusuportahan hindi lamang ng mga Pinoy kundi ng iba't ibang organisasyon sa North Van. Nagkaroon ng munting parada na pinangunahan ng mga leader ng simbahan, mga organizer at mga kabataan. Isang mensahe ang binigay ni Reverend Father Agustino Bewuma. is very, very special. It is very special because it is not just an occasion for us to raise money for our parish community, but it is an occasion for us as a parish family to come together to celebrate our oneness as a parish family. Layo ni Numano ng programang ito hindi lamang upang makalikom ng pondo kundi maipamalas ang pagkakaisa o oneness ng bawat pamilya. 
Mga masasarap na pagkaing Pinoy ang pinagsaluan sa hapunan. Inaliw ng iba't ibang grupong Pilipino ang mga bisita sa pamamagitan ng mga musikang Pilipino at sayaw. At isa nga sa folk dance, ang tinikling na hinangaan ng lahat. Tumugtog din ang iba't ibang grupo ng mga banda ng mga Filipino song. May mga parahol pa. Nakuha nga ni Erna Mills ang first prize na free trip to Philippines. Nagkaroon pa ng mga sumba at sayawan. Nag-enjoy ang lahat, hindi lang mga mga Pinoy. Umaasa ang mga organizer na magiging successful muli ang mga susunod na ganitong fiesta. Narito ang pahayag ng isa sa mga organizer. Ito pong event na ito ngayon, uh, in, uh, in honor of uh, San Lorenzo Ruiz, the first Filipino uh, saint, we're doing this para sa fundraising ng Holy Trinity Parish Church dito sa North Vancouver. So ang proceeds nito, will go to the building funds of the church as well as para din sa, sa elementary school because we have uh, our Holy Trinity Elementary School as well. Every year namin ginagawa to, uh, sabi ko nga, in honor of uh, San Lorenz Ruiz. So, yun yung pinaka-fiesta namin, feast day ng San Lorenz Ruiz. Every year, we're celebrating this fiesta. Kailan lang ay lumahok ang 21-year-old na si Ariana Dormitorio sa 24 hours na endurance race sa Philinvest Alabang kung saan may habang anim na kilometro ang ruta. Narito ang report mula sa Alabang. When I ride my bike, grabe yung feeling. Like, you feel so high that the adrenaline is too much. Especially when you ride in the trails, kasi talagang grabbing joy, grabbing excitement na binibigis sa akin ng trail biking. People say that I'm short, my height is only 5'1", um, they say I'm slim, and I only weigh around 100 pounds. The sport itself is already difficult because it's an extreme sport, and aside from me being a female, yun nga, it's a male sport, diba? Pero, so when you love what you're doing, kasi you won't find or feel difficult in doing it. Eh. Because you're, not, you're really passionate about it. Naging kampyon si Ariana matapos na matapos niya ang 60 na pag-ikot sa loob ng 24 hours. Si Ariana ang tinuturing ng unang babaeng cross-country mountain biker sa Pilipinas at tinatawag na Queen of the Trails. Ayon kay Ariana, utang niya ang nakamit na tagumpay sa kanyang amang si Doji Dormitorio. Dahil sampung taon pa lang nang pumasok na si Ariana sa sport na biking. Hanggang ngayon si Donji pa rin ang nagsisibing coach at gumagabay sa karera ni Ariana. Samantala, tumigil si Ariana sa pag-aaral para pagtuunan ng pansin ang kanyang pagsasanay dahil nais niyang sumali sa 2020 Tokyo Olympics. Bukod sa pagsasanay ng paligsahan sa Pilipinas, kailangan ni Ariana na sumali sa mga competitions na iba't ibang bansa para sa opisyal na makasali sa Olympics sa 2020. I'm a very competitive person. You have to really put discipline and focus on whatever you do. My game plan in life is to continue what I'm doing, to continue inspire people, and to be able to succeed in life, to be able to achieve all of my dreams and goals. Oy, exciting naman yung nangyari sa Suri two weeks ago. Ano, binisita tayo ni The Rock. Diba? Ako excited ako. Paborito ko yun eh. Oo, oh, oh, oh. nga. Ang, ang, ang galing naman dito sa Suri yata ginanap yung, yung shooting nila. Oo, oh, oh, yung shooting nila. Kasi yung kanilang location manager eh, nagustuhan yung Suri Central. Diba? Maraming mga bagong buildings doon. Pati yung City Hall. Nagustuhan nila yun. Kaya dito sila nag-shooting. Wow, and also dinevelop nila ngayon ang Wally area, right? Oo, oh, oh, that's mm -hmm. right. At saka... Ang uh, Vancouver is really known to be Hollywood North kasi mas murang mag-shooting dito kaysa sa Los Angeles. Kaya marami talaga tayong mga kakitang mga artista na mula sa Hollywood na mag-shooting dito, ba? Wow, exciting Oo. yan. O sige, balita mo na nga sa amin kung ano yung nangyari sa shooting na yan. Okay. At para naman sa balitang showbiz, nagpapasalamat si The Rock Dwayne Johnson sa City of Surrey, lalo na kay Mayor Linda Hefner sa pagmamahal at suporta na binigay sa kanya sa paggawa ng kanyang bagong movie na Skyscraper. 
Napili ang City of Surrey para mag-shoot ng isang scene para sa isang bagong action block star na skyscraper at ito ay ginanap sa labas ng Surrey City Hall. Si Hollywood superstar Dwayne The Rock Johnson ay nagpahayag ng pagmamahal sa Metro Vancouver, lalo na sa City of Surrey. Labis ang pagmamahal ng superstar sa pagmamahal ng Surrey, kay Mayor, sa mga staff, sa paggawa ng napakalaking sign sa pagbukas ng kanilang syudad para sa pagkakataong ito. Ayon kay Johnson, isang nakakamakang eksena ang kanilang kinuha sa shooting na iyon. Habang nasa set umano, napansin ni Johnson na may isang mensahe para sa kanya na isang handwritten na nagsasabing We Heart DJ kasabay ng shout out sa Instagram. Ramdam daw niya ang pagmamahal sa kanya ng mga taga Vancouver mula pagdating pa lamang. Ayon kay Johnson, puno ng pagmamahal ang set na iyon at mas tumindi pa umano ng ipadama sa kanya sa pamamagitan ng nasabing sulat na nakakuha ng kanyang atensyon. We are here on set of Skyscraper. It's an amazing scene we're shooting. We have 500 extras. We have Humvees. We have Helos. We have 10Ks, 20Ks. That's technical stuff. You don't want to worry about that. There's so much love on this set. But the most important love, the biggest love that I just have to share with you is kind of right over my right shoulder. Go ahead, cameraman. Zoom in on the love. We love DJ. Right there. Now, three, two, one. Zoom back to the magic cameraman. We I just want to say that is from the mayor here. And Mayor uh, Linda Hepner, I just want to say thank you so much for the love. Thank you for creating that sign, you and your staff. Uh, um, thank you so much. And uh, and thank you for opening up uh, your heart for, uh, in, in your wonderful city. Thank you. Now, where is my macchiato pumpkin spice latte? God damn it. Bo, Hiram, someone. I'm only kidding. 88% o halos siyam na bawat sampung Pilipino ang nagsasabing suportado nila ang war on drugs ng pamahalaan. Nalitong report mula sa Quezon City. Nababahala pa rin ang ilang mambabatas, lalo't 73 to 75 percent ng mga respondents sa survey ang naniniwalang may extrajudicial killing sa kampanyang War on Drugs. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate, hindi ito ang kabuuan ng pulso ng mamamayan ngayon. Sinabi niya na suportado ng bayan ang War on Drugs, pero hindi nila suportado ang patayan na nangyayari. Kumapila naman si Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa polis. Ayon sa kanya, oras na lumala ang sitwasyon sa droga sa bansa, hinihiling niyang ibalik sa PNP ang paghawak ng anti-drug war. Suportado ni De La Rosa ang pangangasiwa ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sa kampanya kontra droga pero sinabi niyang duda siya kung tuldukan ng PDEA ang problema sa droga lalo na't kulang sa tao ang ahensya nito at kulang din sa training ang mga taong ito. Kasunod ng atas ni Pangulong Duterte na mga siwa sa kampanya kontra droga, sinabi ng PNP na tututukan naman ito ang paglaban sa kriminalidad, bugso ng paggamit ng droga. Iba't ibang grupo ang kumundina sa babala ni Pangulong Duterte na magdedeklara siya ng isang revolutionary government sakaling magkagulod-dulot ng umanoy destabilization laban sa kanya. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang pamahalaang ganito. Narito ang report mula sa Maynila. Pag ang destabilization ninyo patakilid na at medyo magulo na, I will not hesitate to declare a revolutionary government until the end of my term. And I will arrest all of you and we can go to a full-scale war against the Reds. Ayon sa movement against tyranny, lalabanan nila ang lahat ng hakbang tungo sa sinasabi ng Pangulo na magre-deklara siya ng revolutionary government. Ayon kay Teddy Casino, coordinator ng Movement Against Tyranny, ang sinasabing revolutionary government do Duterte ay walang iba kundi one-man dictatorship. Ayon din sa Magdalo Party List Representative Gary Alejano na kabilang sa grupong Tindig Pilipinas, na kapwa kinukundinan ng dalawang grupo ang kampanya ni Duterte kontra droga dahil sa patayan ng nangyayari dito. Hindi naman daw ibig sabihin pinapatalsik nila sa Duterte kundi hindi naaayon sa konstitusyon ang gusto niya. Sinabi rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa bintang na may kinalaman ng ilang opisyal ng simbahang katolika sa sinasabing planong destabilization kay Duterte. Sinabi ni Father Jerome Ceciliano, walang layunin na patalsikin ang Pangulo ng CBCP. 
sinabi nila ito dahil sinabi ni Cayetano sa Human Rights Commission na involved ang simbahang katolika. Ayon kay Mon Kasiple, political analyst at executive director ng Institute for Political and Electoral Reform, depensa lang ni Duterte ang bantang revolutionary government sa paniniwala niyang may sabwatan para patalsikin siya sa pwesto. Pero hindi naman ito uubra dahil wala itong suporta mula sa tao. Dagdag pa niya, ibang usapin na ang pagsuporta sa sandatahang lakas na isinasalang na revolutionary government ni Duterte. At dahil dito, hindi ito matutuloy. Naku mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang pagpatak ng ulan. Ayan, meron po tayong storm nitong weekend. Ano? Medyo matindi yung ulan nitong weekend, pati Oo hangin. Nga, um, ilang araw na, napuro ulan. Oo nga. Naalala ko tuloy nung ako'y nasa elementarya pa na lumalakad sa baha. Pero of course, hindi tayo makakabaha dito. Pero naalala ko yung mga panahon na yun nung bumabagyo sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, huwag niyong kalilimutan ng inyong mga payong pag kayo'y lalabas. At syempre, nagpapasalamat po kami sa aming mga sponsor, ang Dollar Smart 99 Cents and Up Store sa Richmond, ang Gabalan Sweets Restaurant and Catering sa New Westminster, ang Iron Meat May Ngiti sa Bawat Padala, at syempre, ang Kumari Restaurant at Bakery na mayroon ng tatlong branches sa Richmond, Delta, at ang bagong bukas sa Joyce Street sa Vancouver. Maraming maraming salamat po. At dito na naman nagtatapos ang aming balita pa sa linggong ito. Kung kayo may mga komento, mga issue o balitang nice ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Mag-email lamang po sa balitangvancouver at gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa linggong ito hanggang sa muli. Ako po si Rosette Correa. Ako naman po si Juvel Hippo. At ito, ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Oh, very good. Dollar Smart 99 Cents App Store. Located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Dollar Smart 99 Cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072.